Hey guys, welcome to Cyber Club Summit. In this video, we are going to create a login system. So, this is part 2 series. Part 1 series, we are going to create a login system. But, we are going to create a mobile number and OTP method. We are going to create a login system. We are going to create a Firebase method. So, now, we are going to create a email ID and password. So, we are going to use Firebase and email ID and password. So, we are going to use Firebase and email ID and password. So, we are going to use the same project. Login up and the project. Okay? First, we will go to authentication. So, we have a sign-in method. We will enable our phone number to enable our phone number. Now, add new provider option to enable our email ID and password. We will log in with email ID and password. We will log in with our users. But, we have a disadvantage in this method. If we log in with email ID and password, we will log in with our user. We will sign up with our website. अदा रजिस्टर पनी रखो ना रजिस्टर पनी रहना था अदा अंदर ईमेल दिया न पास रहो इच्छा और वंदे लॉगिन पना मोड़ियो नहीं लगा सो फर्स्ट वंदे उर साइन अप इधे क्रिएट पनो अदे को ना नेशनल स्टूडियो कोड ओपन पनी करें इधे ना उर सॉफ्टवेयर इधे ना यूज़ पना पोरें सो इधे ला पतिया इंडेक्सर कैसे मन तो ये लोग पढ़ेंगे ओन में क्रिएट पन ले इन्हीं में तो ना क्रिएट पन पोरे कैसे अच्छा उन्हें वेलकम अपन तो टच करें आ कील अंदर रजिस्टर आ नाउ अपन तो टेट ओन नच करें सो इप्पन हम ओपन नहीं बचा ना वेलकम रजिस्टर नाउ उन्हें टेट करें इप्पो आ और यूज़र रजिस्टर पन पोरा रह पन ना अब रिकेन है ना मेनुन पाते हैं ना और ईमेल रिकेन पासवर्ड रह Enter your email. अपन जोड़ते हैं ना सेट पनी करें। Okay. आवला input आवला था। अरे मेरी password. Input type equal to password. ID वंदे password ही ना सेट पनी करें। Text folder ले enter your password. एंडर पास इधर लव वंदे आ यूजर वंदे पुरुष सा रजिस्टर पना पुराने ले आ अनाला उन न्यू आवाज़ ना पासवर्ड पुड़ वांगे अनाले एंडर न्यू पासवर्ड ने सोल्टे इंगे कुड़ते ना अपना यूजर को पुरी ना मावंदे पर रजिस्टर पना पुराम पुरु पासवर्ड कुड़ते ना सोल्टा उनको पुरी अनाले पुरी कुड़ते ना इनपुट क्लोज पन्तो ना इप्पर रंडी फील्ड नमले क्रिएट आयर को इन्हें नन पता ही ना ईमेल ओन्ने इन्हें ना पासवर्ड ओन्ने इप्पो इन रंडी कोड तेरा वर समिट पन्नो नले आ सो आधे समिट बटन ओन्ने चिपला पटन टाइप पटन सो ऑन क्लिक ले इन्द पटन क्लिक पन्ना ना अपन ना उर रजिस्टर अपन रे वरो फंक्शन पोन सोल्टन से� Ipo na load puni pata na, okay. Email password, ini rende enter pun tangga pun na, awang register pun na, okay engkau. Ini di kadele lor, lor line word na, apun na line word tegla, adala awang register. Ini di kadele lor line word na, apun na break. So ini adala na awang tu potong kita. Ipo enter email, enter new password register, awal lah. Ini rende kudu tangga register panikla. Kunci alah teri nomor kah, na unor line extra space word tegra. So ipo kunci ni tak teri. ईमेल ही पासवर्ड इन दोनों दो यूज़ पनी आओगे रजिस्टर पनी क्ला ओके अंगला सो इप्पर इन दोनों दो यूँ आओगे बच्चे रजिस्टर पन्नो पन्ना इन आईडी इन द पासवर्ड इन दोनों दो ना मैंने पन्नो पन्ना और जावा स्क्रिप्ट फ़ाइल ऐड इते आधे बच्चे फ़ाइल बेसे ले रजिस्टर पन्ना देखनो लेया सो आधे पेस्ट इन सोल्ड सेव पनी करें, तो इन्हें हेडस्टीमल फाइल ले, हम जावा स्क्रिप्ट लिंक पनो नो ले आ, आदि वंदे हेड सेक्शन को लेना लिंक पनो, आदि उंगले के लाते तेरी उन्हें करें, इन्हें हेड सेक्शन को लेना लिंक पनो, इधर लिंक पन रखे स्क्रिप्ट एसआरसी अपन पोटे, आंधे जावा स्क्रिप्ट फाइले नहीं � अंदर रंडे एक लिया अंदर रजिस्टर फंक्शन कुल वार पड़ोगी ये पाव अंदर रजिस्टर इंदर बटन क्लिक पन रंग लो आप अंदर रजिस्टर अपन रा फंक्शन कुल अंदरो सो फंक्शन रजिस्टर अपन अपन पढ़ करें आधा ओपन बनी करें 
இப்போ இந்த ரெண்டு வேலையும் இருக்கு இல்லையா இமெயில் பாஸ்வேர்டு இந்த ரெண்டு வேலையும் நம்ம வந்து யூசர் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு வேலையும் வச்சு நம்ம வந்து ஃபயர் பேஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு வேலையும் நான் வாங்கிக்கிறேன் ரெண்டோட ஐடி பாத்தீங்கன்னா இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஸோ இங்க வந்து இமெயில் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட்ல ஒரு ஐடி பாத்தீங்கன்னா எலமெண்ட்ரி ஐடி ஐடி பாத்தீங்கன்னா இமெயில் அதோட வேல்யூ வந்து நான் இமெயில ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் சேம் டைம் பாஸ்வேர்ட் ஸோ இதோட ஐடி வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா இதோட ஐடியும் பாஸ்வேர்ட் தான் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா பாஸ்வேர்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபயர் பேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சைன் அப் ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி போன ப்ராஜெக்ட்ல சொன்ன மாதிரி ஃபயர் பேஸோட ஐடி ப்ராஜெக்ட் ஐடி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல போடணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இதெல்லாம் இந்த இதை ஆரம்பிக்கணும் இந்த ப்ராசஸே ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஐடி போடணும் அப்படின்னா அது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ள போய்க்கிங்க செட்டிங்ஸ்ல ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா லாஸ்டா இங்க இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெப் ஆப் கிரியேட் பண்ணல ஸோ இப்போ ஆண்டே கிரியேட் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட் வேற யார்ட் இருக்கு ஓகே ஸோ வெப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணால் தான் வரும் இதில் வந்து நான் லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நேம் கொடுத்து ஒரு வெப் ஆப் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் லாகின் ஓகே ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டோட ஐடி ஒன்று வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ லோட் ஆகிட்டு இருக்கு லோட் ஆன உடனே ப்ராஜெக்டுக்கான ஐடி அதாவது டேட்டா பேஸோட ஐடி அத்தனிகேஷனோட ஐடி ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக இதாக தான் தான் நம்ம ப்ராஜெக்டோட ஐடி இது எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு இருக்கு இல்லையா அதாவது செட்டிங்ஸில் ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸில் நீங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே வெப் ஆப்போ இல்லை ஆண்ட்ராய்டோ நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐடி காமிக்கும் அந்த ஐடி ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே இங்கே லாஸ்ட்டில் காப்பி பட்டன் இருக்கும் அது ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிட்டு உங்க ப்ராஜெக்ட் இந்த ஜேஎஸ் பைலுக்குள்ள வந்துட்டு ஜஸ்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பேஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்பதான் கீழே இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இம்போர்ட் அப்படின்ற லைன்ஸ்ல இருக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம போன ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பார்த்த மாதிரி இந்த இம்போர்ட் லைன்ல தேவையில்லை ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து விட்டுலாம் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து அத்தன்டிகேஷன் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அதனால கான்ஸ்ட் ஆத் இஸ் ஈக்வல் டு ஹயர் பேஸ் டாட் ஒரு <laughs> இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இந்த ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்ண வைக்க போறோம் சைன் பண்ண வைக்க போறோம் ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் இதுல வந்து யூசரோட இமெயில் இமெயிலையும் பாஸ்வேர்டையும் இங்க வந்து பாஸ் பண்ணிடணும் இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டு எதை குறிக்கும் போனா நம்ம எஸ்டிஎம்எல்ல வாங்கணும் இல்லையா அந்த இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டு இந்த ரெண்டோட வேல்யூ குறிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கிரியேட் பண்ணியாச்சு இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வச்சு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு சைன் அப் பண்ண வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் போனா டாட் வென் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு யூசர் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அதாவது ஒரு யூசர் சைன் அப் பண்ண வச்சாச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா லாகின் ஆயிடுவாங்க ஃபயர் பேஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா லாகின் பண்ண வச்சிடும் அவங்க ஓகே சைன் அப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து லாகின் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி லாகின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட டீடைல்ஸ் நம்ம வாங்கணும் இல்லையா அதாவது எந்த யூசர் லாகின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேர் யூசர் ஈக்குவல் டு ஆக் டாட் கரண்ட் யூசர் கரண்டா யார் லாகின் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுல நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஐடி இருக்கும் ஃபயர் பேஸ்ல ஒவ்வொரு யூசருக்கும் ஒவ்வொரு ஐடி ஜென்ரேட் பண்ணிக்கும் அதை எப்படி நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பாக்குறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஐடி அதாவது யூசர் ஐடி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஈக்குவல் டு யூசர் டாட் யூஐடி இப்ப இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கன்சோல் டாட் லாக்ல யூஐடி ஈக்குவல் டு யூஐடி இப்ப பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு யூசர் ரிசர்ச் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பாக்குறேன் இதுல வந்து நிமிஷம் demo1 email.com இப்ப ரெசர் பண்ணி பார
ஓகே யூஐடி பாருங்க நம்மளுக்கு ஒரு யூஐடி ஜென்ரேட் ஆகிட்டு ஃபயர் பேஸ் நம்மளுக்கு அந்த யூசரோட ஐடி இங்கே கொடுத்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்படி தான் வந்து யூசரை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண வைக்கணும் ஃபயர் பேஸில் பண்ணி முடிச்சாச்சு இல்லையா இப்போ என்ன ஏர் காமிச்சாலும் அது நம்மளுக்கு இந்த சைட் காமிக்குது கன்சோலில் காமிக்குது அது வந்து யூசருக்கு இந்த மாதிரி காமிக்க கூடாது இல்லையா அதனால இந்த இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பட்டனுக்கு மேலே வந்து அந்த ஏரர் காமிக்கிற மாதிரி வச்சிடலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபயரில் ஒரு இது ஜென்ரேட் பண்ணிக்கங்க அதாவது ஏரர் அப்படின்ற மெசேஜ் மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் பி எலமெண்ட் போட்டுட்டு அதுக்கு ஐடியை வந்து ஏரன்னு சொல்லி செட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலரில் வந்து ரெட் கலரில் வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் யூசருக்கு தெரியும் ஓ இது எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூசருக்கு தெரியும் பண்ணியாச்சு ஸோ என்ன எரர் வந்தாலும் அதை வந்து நம்ம அந்த ரெட் கலரில் காமிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு இந்த இடத்துல கேட்ச் கேட்ச் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று போட்டுட்டு டாட் கேட்ச் எரர் ஸோ இந்த ஏதாவது எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ரெட் கலர் நம்ம காமிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ஐடி என்ன வச்சுருந்தோம்னா டாக்குமெண்ட் கேட் எலமெண்ட் பை ஐடி எரர்னு சொல்லிட்டு ஐடி வச்சுருந்தோம் அதோட இன்னும் ஹெஸ்டியம் இல்லை என்ன செட் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னும் எரரோ அந்த எரரை வந்து எரர் டாக் மெசேஜில் இங்கே வந்து கொடுத்துடும் ஸோ இப்போ என்ன வரும்னு பார்த்து பார்க்கலாம் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஏதோ ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்குறேன் தப்பாக கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் என் பேர் கொடுத்துட்டு அது இமெயில் அட்ரஸ் கம்ஸ் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் சாரி என் பேர் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து இமெயில் அட்ரஸ் தப்புன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கணும் ஏதாவது இங்கே இங்கே காமிக்கணும் இல்லையா அது காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இமெயில் அட்ரஸ் பேர்லி ஃபார்மேட்டட் ஏதாவது வந்து இங்கே காமிக்கிட்டு பாருங்கள் ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம சக்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு யூஸரை ரெஜிஸ்டர் பண்ண வச்சிட்டோம் அதாவது ஃபயர் பேஸில் சைன் அப் பண்ண வச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு யூசரை ஃபயர் பேஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வச்சாச்சு அதாவது சைன் அப் பண்ண வச்சாச்சு இப்போ அவங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு உங்க வெப்சைட்டுக்கு எக்கைன் வராங்க அப்படின்னா திருப்பி லாகின் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ வந்து இந்த இமெயில் அண்ட் இந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா தான் அவங்க லாகின் பண்ண முடியும் அதை நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு லாகின் சிஸ்டம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா இது வந்து சைன் அப் சிஸ்டம் அதாவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற சிஸ்டம் அடுத்து லாகின் சிஸ்டம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு திருப்பி இன்டர்ஸ்ட் எஸ்டிஎம்எல்ல இன்னொரு இது ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ரெஜிஸ்டரோட டிவிஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லாகினோட டிவிஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் அகைன் இன்புட் ரெண்டு இன்புட் வாங்கிக்கிறேன் ஒன்று வந்து அவங்க இமெயில் ஐடி ஸோ இமெயில் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் அண்ட் அதுக்கான ஐடி பார்த்தீங்கன்னா லாகின் இமெயில்னு சொல்லி செட் பண்ணிக்கலாம் லாகின் இமெயில் செட் பண்ணியாச்சு அடுத்து பிளேஸ் கொள்ற பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் ஐடி ஓகே இன்ட்ரோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது அடுத்தது பாஸ்வேர்ட வாங்கிக்கிறேன் பாஸ்வேர்ட் இன்புட் ஐபி கோல் டு பாஸ்வேர்டு ஐடியை வந்து லாகின் பாஸ்வேர்டு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறேன் லாகின் பாஸ்வேர்டு இப்படி சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறேன் இது சொல்ற வந்து எண்டர் பாஸ்வேர்ட் இன்ட்ரோட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து லாகின் பண்ணோம் அப்படின்னா லாகினுக்கு பட்டன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ பட்டன் பட்டன் டைப் வந்து பட்டன் இது வந்து கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும்னா லாகின் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் லோட் ஆகணும் ஸோ லாகின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த பட்டனுக்கான நேம் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க நம்ம பார்த்துட்டு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தோம்னா சாரி போகும்ல <laughs> அடுத்தது <laughs> பாஸ்வேர்ட் 
பாஸ்வேர்டு அதாவது இமெயிலையும் பாஸ்வேர்டும் வச்சு ஒரு யூஸர் சைன் லாக் இன் பண்ண வைக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு இங்க நம்ம சொல்றோம் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா லாக் இமெயில் லாக் பாஸ்வேர்டு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டையும் நான் இங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் லாக் இமெயில் கமா லாக் பாஸ்வேர்டு அந்த ரெண்டையும் நான் இங்க வந்து கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டையும் வச்சு ஒரு யூஸரை நான் வந்து லாக் இன் பண்ண வைக்க போறேன் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா டாட் டென் லாக் இன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டாட் டென்ல ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன்ஸ் வந்து யூசர் லாகின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க டீடைல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் இல்லையா அதாவது எந்த யூசர் லாகின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஐடி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிடும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் இப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ண மாதிரி இங்கேயும் வந்து பண்ணிக்கலாம் வேறு யூசர் ஈக்குவல் டு ஆத்தர் கரண்ட் யூசர் கரண்டாக யார் லாகின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இது சொல்லிடும் அடுத்தது அவங்களோட யூஐடி அதாவது யூசர் ஐடினு சொல்லிட்டு ஃபைவ் பேஸ் ஒன்று கொடுக்கும் இல்லையா அது வந்து இந்த யூஐடி சொல்லிடும் யூசரோட யூஐடி சொல்லிடும் சொல்லிட்டு சொல்லிடும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கரண்ட் சொல்கிறது லாகில் இதுக்கு <laughs> ஓகே எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு ரெஜிஸ்டர் அப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இதை வச்சு நான் லாகின் பண்ணி பார்க்குறேன் டெமோ ஃபை அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இப்போ பாஸ்வேர்டு வந்து தப் அங்கே வந்து டெமோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன் இங்கே ஜஸ்ட் ஒன் டூ அப்போ மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ என்னன்னு பாருங்கள் ராங் பாஸ்வேர்டு சொல்லிட்டு வந்துச்சு இல்லையா ஆனால் ஏரர் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே காமிக்கக்கூடாது இங்கே தான் காமிக்கணும் அதனால் லாகின் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஏரர் காமிக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டரில் நம்ம பண்ண மாதிரியே ஒரு பி டேக் ஒன்று போட்டு ரெட் கலரில் ஏரர் சொல்லிட்டு காமிச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஐடி வந்து ஏரர் டூ செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ஏரர் அப்படின்னா என்ன கேட்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்ன ஏரர்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபயர் பேஸ் நம்மளுக்கு சொல்லும் இல்லையா அதை வந்து கேட்ச் ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேட்ச் ஏரர் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஏரர் டூன்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி இந்த ஏரர் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது அதாவது பாஸ்வேர்ட் தப்பு இமெயில் தப்பு பண்ணுற மாதிரி இந்த ஏரர் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் ஏரர் டாட் மெசேஜ் இப்படி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஏரன்னு சொல்லிட்டு யூசருக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ லாகின் பண்ணி பார்க்கலாம் டெமோ ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் டெமோ ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பாஸ்வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா டெமோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆனால் நான் டெமோ ஒன் டூன்னு மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ பாருங்கள் பாஸ்வேர்டு இஸ் இன் வேல்டுன்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சா ஸோ அவ்வளோதான் ஏரர் வந்து இங்கே காமிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி லாகின் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டெமோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து லாகின் கொடுத்தேன்னா லாகின் ஆயிடணும் நம்மளுக்கு அதாவது பதினேழு பியூஸ் ரெடி நம்மளுக்கு வந்துருச்சு கரெக்டாக அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு முன்னது மாதிரி செட் பண்ணலாம் என்னன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லாகின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேற பேஜுக்கு போகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாகின் ஆயிடுச்சுன்னா விண்டோ டாட் லொக்கேஷன் டாட் ரீ பிளேஸில் யூசர் டாட் அஸ்டிஎம்எல்ன்ற ஒரு பேஜுக்கு போகிற மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ யூசர் டாட் அஸ்டிஎம்எல்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஸ்டிஎம்எல் பேஜ் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அஸ்டிஎம்எல் பேஜ் பண்ணா <laughs> ஓ பாசு தப்பு சாரி டெமோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கொடுத்தனா ஹாய் யூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி லாகின் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் சிஸ்டம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் டவுட்ஸ் இருந்த அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம டெலகிராம் சேனலும் வாட்ஸ்அப் டீடெயில்ஸும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் ஸோ ஈஸியாக நான் மெசேஜ் பண்ணிடுவேன் அதே மாதிரி ஃப்ரீலான்சிங் சர்வீஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் அதாவது வெப் ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா என்னைக்கு கான்டாக்ட் கண்டெக்ட் பண்ணிங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த அத்தன்டிகேஷன் சிஸ்டமில் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்து வேறு மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் என்னை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் பேசிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க